Phần 15. Đệ tử Khi các bạn đang đọc cuốn sách này, tôi phải thừa nhận các bạn là con người. Và những điều kiện, duyên nào ảnh hưởng nhân loại cũng ảnh hưởng tới các bạn. Không ai trong chúng ta thích bị phớt lờ hoặc hiểu lầm và đa số chúng ta không thích người nào phớt lờ hoặc hiểu lầm chúng ta. Tuy nhiên, những người như vậy vẫn ảnh hưởng tới chúng ta. Chúng ta thích được chú ý và chúng ta thích những người đi cùng với những người đó chú ý đến điều chúng ta nói. Khi với sự ngạc nhiên của chúng ta, một người chúng ta mới gặp liền thích chúng ta và chúng ta cũng thường sẵn lòng thích lại họ. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta nghi ngờ người khác ngay từ khi mới gặp mà không hiểu vì sao. Nó thường xuyên xảy ra như vậy. Một số bạn đang đọc cuốn sách này vì các bạn đang cố gắng quyết định có nên thỉnh cầu một vị thầy trở thành đạo sư kim cương thừa của mình hay không. Tôi cho rằng điều này có nghĩa là trước khi thực hiện một bước tiếng lớn như thế, các bạn đang cố gắng chuẩn bị cho mình bằng cách đọc một hoặc hai cuốn sách giáo pháp. Và tôi hy vọng nó có nghĩa rằng ít nhất về mặt lý trí, các bạn đang cố tìm hiểu khái niệm bất nhị. Rằng các bạn đang bắt đầu nhận ra mọi thứ mình nhìn thấy, lắng nghe, đang bị gạn lọc qua cách cảm nhận độc nhất của riêng mình. Và rằng các bạn thừa nhận không gì quan trọng hơn tâm của các bạn. Tôi cũng sẽ giả sử rằng các bạn đã tiếp thu một nền giáo dục hiện đại nên sẽ có thiên hướng lý trí và hãnh diện về nó. Thông thường, những đệ tử Pháp tương lai lần đầu nhìn thấy đạo sư của họ tại một sự kiện công cộng. Có lẽ trong một hội trường lớn được trang trí công phu với những tấm tranh treo tường Tây Tạng và khói hương nghi ngút như mây. Đạo sư thường ngồi trên một pháp tòa cao phủ gấm theo kim tuyến sặc sỡ, nặng nề. Vây quanh bởi chư tăng và cư sĩ, tất cả nhìn chăm chú vào ông ấy hay bà ấy một cách thành kính. Nhưng đây không phải cách duy nhất mọi người gặp gỡ đạo sư. Các bạn có thể gặp đạo sư của mình hầu như bất kỳ nơi nào. Các bạn có thể tình cờ gặp đúng vị đó ở một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven nổi tiếng, hoặc ở một buổi tiệc, hoặc một cuộc triển lãm. Dù cách nào đi nữa, nếu có một kết nối duyên nghiệp với một đạo sư, thì ngay khoảng khắc nhìn thấy bà ấy. Các bạn sẽ có một cảm xúc mạnh mẽ, không thể tả. Các bạn có thể biến cảm xúc đó thành mong muốn nói chuyện với bà ấy để tìm hiểu bà ấy thực sự như thế nào. Hoặc các bạn có thể quyết định ngay tức khắc với sự tin tưởng tuyệt đối rằng bà ấy là đạo sư mật thừa của mình. Dù chuyện gì xảy ra, hãy nhớ là không có bất kỳ mật điển nào dạy các bạn phải cố níu chặt vị đạo sư mật thừa đầu tiên các bạn tình cờ gặp và thỉnh cầu để được ban các giáo lý cao cấp nhất bao gồm những giáo lý đòi hỏi các bạn buông bỏ mọi thói quen và chỗ dựa tinh thần thường lệ của mình. Nếu các bạn là người hoàn toàn mới đến với Pháp, thì hãy lắng nghe những giáo lý phổ thông, ít nhất trong một năm trước khi nghĩ đến việc nghiên cứu Kim Cương Thừa. Việc này không có nghĩa chỉ thực hiện kiểu tọa thiền nhằm thư giãn các bạn để có thể vơi bớt căng thẳng và vượt qua chán nản. Thiền định là một kỹ thuật thư giãn cực kỳ hiệu quả, và có giá trị của nó Nhưng nếu mục đích các bạn là trở thành một hành giả kim cương thừa Các bạn cần chuẩn bị cho mình bằng cách lắng nghe giáo lý Phật Pháp Nó vượt qua thiền định thư giãn Bao nhiêu lần chúng ta được khuyên rằng Đối với một đệ tử thì phân tích một đạo sư là việc cực kỳ quan trọng Và ngược lại Và bao nhiêu người chúng ta thật sự làm điều đó Hoặc thậm chí biết cách làm nó Một trong những lý do chúng ta được khuyên dành rất nhiều nỗ lực vào việc chuẩn bị bản thân cho hành trình đi trên con đường Kim Cương Thừa là để chúng ta có đủ thời gian học cách phân tích một đạo sư. Mục đích tâm linh của các bạn là gì? Để bắt đầu, hãy làm mục đích của các bạn trở nên thực tế. Phải chăng các bạn thật sự cần một đạo sư? Nếu lý do chính của các bạn trong việc học cách thiền định là để giúp mình vơi bớt căng thẳng, Sao không tải xuống một ứng dụng chánh niệm? Hãy tự hỏi mình, tôi muốn đạt được điều gì thông qua thực hành tâm linh? Để sống mạnh khỏe, lành mạnh chăng? Để yêu thương hàng xóm các bạn, giúp đỡ nhân loại và cứu vớt môi trường sống chăng? Với tư cách một người được gọi là cư sĩ Phật giáo, 
Ông Stephen Bachelo viết rằng, Thay vì đạt đến Niết Bàn cứu cánh, tôi hiểu mục đích của thực hành Phật giáo là phát triển đời sống con người trong từng khoảng khắc, nối tiếp nhau theo khuôn khổ giáo lý bát chánh đạo ngay trên mặt đất này. Điều đó có lôi cuốn các bạn không? Nếu mục đích các bạn là sống một cuộc đời lành mạnh, thì xin hãy cân nhắc về sự lựa chọn một ứng dụng thiền định. Nó có thể đúng là những gì các bạn đang cần. Các bạn cũng có thể bổ sung thêm là tập thể dục thường xuyên, một chế độ ăn kiêng có lợi cho sức khỏe và làm vườn nhẹ nhàng phù hợp với chế độ rèn luyện của mình. Các bạn mong vượt qua chăng? Các bạn đã từng thử chất gây ảo giác chưa? Nếu rồi, điều gì khiến các bạn làm vậy? Có phải vì các bạn muốn quên lãng thời gian, không gian, nguyên tắc xã hội, quá khứ và tương lai chăng? Hay nó chỉ là một thú vui dịp cuối tuần? Nếu các bạn không phải kẻ nghiện cảm giác mạnh, thì các bạn cũng có thể bị lôi cuốn bởi chất gây ảo giác vì các bạn thích ý tưởng vượt qua thời gian, không gian. Sự kỳ vọng của xã hội, sự phê phán về đạo đức và sự tù túng của đạo lý. Phương pháp hóa học để vượt qua chỉ kéo dài vài giờ và nó không những đắt đỏ mà còn nguy hiểm và bất hợp pháp. Có phải các bạn thích vượt qua mãi mãi, không bao giờ quay lại với cái gọi là trạng thái bình thường hoặc những ràng buộc của nhận thức, khái niệm và phân biệt bình thường chăng? Có phải các bạn thích truyền cảm hứng cho người khác mà không gây sự chú ý chăng? Có phải các bạn muốn giúp đỡ mọi người thoát khỏi siềng xích khái niệm của họ, đồng thời vẫn hòa nhập với cộng đồng của mình và giao tiếp tốt với con cái, những người hàng xóm câu nệ bảo thủ đạo đức? Những đồng nghiệp tư tưởng phóng khoáng tự do, lái xe limousine và những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội già cả, giàu có nhưng chi phối hội đồng địa phương của các bạn chăng? Nếu đúng như vậy thì Phật Pháp nói chung và Kim Cương Thừa nói riêng có thể chính là điều các bạn đang tìm kiếm. Đạo sư riêng, huấn luyện viên riêng của các bạn Hãy suy nghĩ kỹ về điều các bạn muốn làm. Các bạn muốn kiên trì thế nào? Các bạn muốn đi trên con đường tâm linh đến đâu? Các bạn muốn chinh phục một ngọn núi tâm linh cao bao nhiêu? Nếu các bạn quyết định sẽ kiên trì đi bộ qua những quả đồi và leo lên những ngọn núi dễ leo, thì người hướng đạo mà các bạn thuê có thể nhỏ nhắn dễ thương và đáng tin cậy. Nhưng nếu tham vọng mãnh liệt của các bạn là chinh phục đỉnh Everest, thì người hướng đạo của các bạn phải có những kỹ năng và tố chất khá đặc biệt. Vì thế hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi các bạn chọn người hướng đạo cho mình. Có phải các bạn chỉ là người hiếu kỳ về tâm linh? Phải chăng các bạn đang tìm kiếm một người đồng hành khác lạ và vui tính? Điều gì các bạn thật sự cần? Có phải các bạn muốn khiêu vũ trong bữa tiệc sinh nhật của bọn trẻ hoặc muốn trở thành một nữ diễn viên múa ba lê chính? Các bạn phải chăng muốn cưỡi một con lừa hoặc lái một chiếc Ferrari? Phải chăng các bạn muốn tìm hiểu mật điển nhưng chưa sẵn sàng thay đổi lối sống của mình? Nếu một trong những sự lựa chọn này đúng với các bạn, sao lại không chọn một trong những con đường ít đòi hỏi khắt khe hơn? Như ngôn rô, chuyên phục vụ các thực hành kim cương thừa và tăng thêm mùi vị bởi rất nhiều nước sốt đại thừa và gia vị thanh văn thừa. Nếu các bạn đã gặp và cảm thấy bị thu hút không cưỡng được bởi một đạo sư mô phạm không thể ngờ, Bất kể các bạn bị chọc cười bao nhiêu bởi sự hóm hình thông minh và cá tính mạnh mẽ của ông ấy, thì các bạn vẫn phải thực hiện việc kiểm tra lai lịch đạo sư thật cẩn thận. Các bạn có cảm thấy rằng ông ấy thật lòng quan tâm đến mình không? Ông ấy có thấu hiểu các bạn không? Tất cả lời khuyên trong sách này dựa trên giả định là đạo sư Kim Cương Thừa mà các bạn đang kiểm tra không phải một đại thành tựu giả mà là một con người còn luân hồi. Nhưng đừng quên rằng dù đạo sư của các bạn là một con người chưa giải thoát, một khi trở thành đệ tử của bà ấy thì nhiệm vụ của các bạn là xem bà ấy như một vị Phật. Một đạo sư tốt sẽ biết rằng bà ấy không vượt qua nghiệp và quả của nó. Bà ấy cũng biết rằng mọi thứ mà đệ tử hy sinh vì bà ấy được tính là món nợ nghiệp. Cả sự cố gắng họ bỏ ra để đứng lên khi bà ấy bước vào căn phòng, 
và bà ấy sẽ biết rõ rằng trách nhiệm chính của bà ấy với tư cách một đạo sư mật thừa là dẫn dắt đệ tử hướng đến Phật tánh bẩm sinh của họ và sau đó trực tiếp chỉ cho họ thấy nó. Đạo sư phải được trang sức bằng phương tiện xảo diệu và trí tuệ. Sau khi nghe những chuyện tai tiếng về đạo sư mật thừa, những đệ tử kim cương thừa mới thường lo lắng họ phải làm sao để tìm được một vị đạo sư đáng tin cậy. Dựa vào những phẩm chất nào để phân biệt một đạo sư chân chính với một kẻ giả danh, như thể những lời dạy như vậy chưa từng tồn tại. Đại thừa và nhất là các mật điển kim cương thừa chứa đầy thông tin về những phẩm chất mà một vị đạo sư mật thừa chân chính cần phải có. Và đây là những lời dạy mà những đệ tử mới phải hết sức chú ý. Những phẩm chất dễ dàng nhận thấy nhất mà một vị đạo sư chân chính phải có là kiến thức, giới luật và lòng tử bi. Bà ấy phải hiểu biết toàn bộ giáo lý nhà Phật, nhất là tánh không và thông thạo chi kiến và thực hành của Phật giáo nói chung và Kim Cương Thừa nói riêng. Khá dễ để đánh giá kiến thức của một vị đạo sư bằng cách đơn giản là lắng nghe bà ấy thuyết pháp. Một phẩm chất hơi quan trọng hơn là vị đạo sư phải có giới luật, nhưng nó khó đánh giá hơn. Hãy cố gắng quan sát đạo sư một thời gian và tự hỏi bà ấy có hành động như đã nói không? Bà ấy có đưa mọi điều bà ấy dạy và thực hành không? Phẩm chất thứ ba và quan trọng nhất là lòng từ bi, nhưng nó cũng khó đánh giá nhất. Vị đạo sư này có tốt bụng không? Tránh những kỳ vọng hão huyền Các bản văn mật điển cảnh báo chúng ta rằng, theo thời gian trôi đi, sẽ ngày càng khó để các đệ tử tìm được một vị đạo sư mật thừa hoàn hảo. Ngày nay, một số người Mỹ bị ám ảnh bởi đạo đức, luân lý, dường như mong mỏi mọi nhân vật công chúng của họ, phải thật trong sạch. Áp đặt những kỳ vọng tương tự như vậy vào một vị đạo sư mật thừa là hão huyền phi thực tế. Nếu các bạn đặt ra chuẩn mực hành vi đạo đức hoặc luân lý quá cao, thì phần lớn các vị lạt ma mà các bạn gặp nhất định đã làm một việc khiến bạn co rúm người. Có lẽ một đạo sư đã lấy trộm kẹo khi ông mới 6 tuổi. Điều đó đối với một đệ tử coi trọng sự trung thực trên hết có thể bị sốc khá nặng. Nếu các bạn nghiêm túc về việc đi theo con đường mật thừa và tình cờ gặp một đạo sư là hiện thân của ít nhất một hoặc hai trong nhiều phẩm chất đã được đề cập trong các bản văn mật điển, thì tôi đề nghị các bạn hãy chấp nhận thực tế dù không hoàn hảo và hãy chọn vị đó làm đạo sư mật thừa của mình. Và ngày nay, việc một vị đạo sư gặp được dù chỉ một đệ tử có những phẩm chất xuất chúng là cực kỳ hiếm có. Nên các đạo sư cũng phải chấp nhận thực trạng đệ tử của mình. Vì thế, lời khuyên của tôi đối với cả đạo sư lẫn đệ tử là hãy biết chấp nhận những điểm còn hạn chế của nhau. Thực hành của một đệ tử mật thừa phải luôn bao gồm việc thấy đạo sư của mình là hiện thân của sự toàn chi, toàn năng của toàn thể chư Phật. Như tôi đã nói trước đây, các bạn chỉ thật sự thấy thầy mình là một vị Phật một khi đã chứng đắc Bồ Tát Địa thứ nhất. Vì thế hãy đừng quá khắt khe với bản thân nếu các bạn đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể nào nhận thức ông ấy là một vị Phật lúc nhận lãnh giáo lý Kim Cương Thừa đầu tiên của các bạn. Việc đạt được chi kiến thanh tịnh sẽ mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Đó là lý do tại sao một đạo sư phải không bao giờ kỳ vọng đệ tử thấy ông ấy là một vị Phật ngay từ đầu. Một đạo sư mong đợi sự hoàn hảo ngay lập tức có thể không phải là một vị đủ tiêu chuẩn làm thầy. Tôi phải bổ sung thêm là trong thời đại này sẽ cực kỳ thiếu khôn ngoan. Nếu một đạo sư đánh đệ tử bằng cây gãy lưng và ngốc nghếch hết sức khi bắt trước ngài Tilopa bằng cách bảo một người đệ tử nhảy từ nóc của một cao ốc hay từ vách đá cao. Nếu các bạn hỏi đạo sư của mình về những con số chúng giải sổ số tuần đó và chúng không xuất hiện, thì các bạn không nên vì thế mà ít coi trọng ông ấy hơn trước. Trí tuệ và phương tiện xảo diệu Trí tuệ và phương tiện xảo diệu chỉ có thể vận dụng đến mức hoàn hảo nếu sắc không hợp nhất và sự thật tương đối, sự thật tuyệt đối hợp nhất. Thật ra, điều này có nghĩa là một đạo sư chân chính sẽ tiếp tục nói dối về tầm quan trọng của việc đệ tử ngồi với một lưng thẳng 
khi họ thiền định, dù bà ấy biết chắc chắn rằng không có cái gì là ngã như vậy cả. Tại sao? Vì kể chuyện sẽ giúp ích. Một chuyên gia tâm thần giỏi có thể nói với một người phụ nữ đang hoang tưởng. Bà ấy có cặp sừng mọc trên đầu. Không việc gì phải lo, chỉ cần khoét hai lỗ trên mũ bà là có chỗ cho cặp sừng. Chuyên gia biết rằng cặp sừng không tồn tại, trí tuệ và sự hiểu biết này cho ông sự tự tin để đưa ra giải pháp khoét lỗ, phương tiện xào rượu. Áp dụng tương tự cho câu chuyện của đạo sư về việc thiền định với lưng thẳng. Vị đạo sư biết rằng ý thức về ngã của đệ tử là một ảo tưởng và không tồn tại. Trí tuệ và trí tuệ này cho ông ấy sự tự tin để dặn đệ tử giữ lưng thẳng khi cô ấy thiền định, phương tiện xào rượu. Toàn bộ mục đích của chuyên gia tâm thần khi giả vờ đồng ý với ảo tưởng của bệnh nhân là để ông tìm ra cách thức tỉnh bà ấy khỏi ảo tưởng mãi mãi. Điều tương tự cũng áp dụng với câu chuyện đạo sư ở trên. Chúng ta chỉ có thể xử trí ảo tưởng vốn dối rắm đến mức không thể làm sáng tỏ được bằng cách dùng cả trí tuệ lẫn phương tiện xảo diệu. Càng xảo diệu bao nhiêu, các bạn càng sáng suốt bấy nhiêu. Càng sáng suốt bao nhiêu, các bạn càng xảo diệu bấy nhiêu. Trí tuệ của các bạn càng lớn bao nhiêu, phương tiện của các bạn càng xảo diệu bấy nhiêu. Ảo tưởng là một nghịch lý. Ảo tưởng không tồn tại, nhưng chúng làm chúng ta đau khổ. Mà có một cách nói khác là nó tồn tại đau khổ, và cũng không tồn tại ảo tưởng. Vì vậy, cách duy nhất để xử trí ảo tưởng là dùng cả trí tuệ lẫn phương tiện xào rượu. Trí tuệ cho chúng ta sự tự tin để áp dụng phương pháp xào rượu. Càng hiểu rõ cách sống trong thế giới của nghịch lý, nhiều bao nhiêu thì khả năng xảo rượu và sáng suốt của chúng ta càng nhiều bấy nhiêu. Nếu biết cách sống với nghịch lý thì các bạn sẽ có khả năng sử dụng những phương pháp xảo rượu và trí tuệ. Phương pháp xảo rượu đánh một đệ tử bằng cây gãi lưng có thể chính là thứ người đó cần để chứng ngộ trạng thái tỉnh thức, giác ngộ. Trong khi phương pháp xảo rượu ca ngợi những thành tiệu của một đệ tử có thể trì hoãn sự tiến bộ tâm linh của họ nhiều đại kiếp. Ngay cả vẻ ngoài và lối sống của một đạo sư cũng phải thể hiện trí tuệ và phương tiện xảo rượu. Một cư sĩ làm việc cả ngày để kiếm tiền, thanh toán mọi chi phí sinh hoạt, trong lúc vẫn hộ trì pháp và tư lợi và lợi tha, có thể thấy lối sống của anh ấy sẽ truyền cảm hứng đáng kinh ngạc. Nhưng ngược lại, một người xuất gia ích kỷ, tự phụ và đầu óc hẹp hòi sống một mình trong ẩn thất và trải qua một cuộc sống quá khổ hạnh có thể thấy lối sống của cô ấy sẽ làm thối chí cực độ. Điều gì mới xứng gọi là phương pháp xảo diệu? Những con đường và kỹ thuật giúp phát triển trí tuệ được gọi là phương tiện xảo diệu hoặc phương pháp xảo diệu. Những con đường này đã được tinh luyện bởi trí tuệ là bát nhã ba la mật, nói cách khác là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục. Một phương pháp xảo diệu không bao giờ phản tác dụng, đó là cúng giường hoa cho một tránh điện linh thiêng. Đúng ra việc cúng giường được thúc đẩy bởi mong muốn có một kết quả tốt, hoặc để kiếm một việc làm tốt, hoặc vì bất kỳ mục đích vị kỷ hoặc vật chất nào khác, không phải một phương pháp thiện xào. Tuy nhiên, nhiều đạo sư đã dạy chúng ta rằng, khi cúng giường Đức Phật, ân phước của Ngài cuối cùng sẽ dẫn dắt người cúng giường đến với một con đường Pháp, đến với sự thật. Một sự cúng dường cũng được tính là một phương pháp xảo diệu nếu một tân hành giả Phật giáo không biết gì về tánh không, hồi hướng công đức cúng dường của họ để tăng trưởng sự hiểu biết tánh không của bản thân họ. Một hành giả giàu kinh nghiệm nghĩ bông hoa cúng dường chỉ là sự phóng chiếu của mình, hành động cúng dường cũng là sự phóng chiếu của mình, đối tượng mình cúng dường cũng vậy, tránh điện. Ý nghĩ này đưa vào sự cúng dường một lượng lớn trí tuệ, làm nó trở thành một phương pháp xảo diệu rất cao. Đây là cách hoạt động của những phương pháp xảo diệu, và chúng ta sử dụng những phương pháp xảo diệu này để nâng cao sự hiểu biết và chứng ngộ trí tuệ của chúng ta. Trí tuệ của bát nhã ba la mật Sự vận dụng những phương pháp xảo diệu đòi hỏi một lối tiếp cận tinh tế. Đó là lý do vì sao kinh điển đại thừa cung cấp cho chư vị Bồ Tát. Những vị đạo sư chính, những nguyên tắc rõ ràng về cách chúng nên được vận dụng thế nào 
Những nguyên tắc này bao gồm thông tin về những phương pháp bố thí khác nhau, lời khuyên khi nào nên nói lời an ủi thay vì la dày và những đề xuất về cách hành động phù hợp với giáo lý Phật. Với điều kiện duy nhất là mọi phương pháp được sử dụng phải được truyền dạy từ đầu bởi Đức Phật. Vì vậy, như phạm tội sát sanh là đi ngược lại lời dạy của Phật, các bạn tưởng lầm rằng phạm tội tự tử có thể là một cách khéo léo để thuyết phục một kẻ sát nhân, ngừng giết người. Không may, một số phương pháp thiện xảo mà đạo sư sử dụng, từ lối nhẹ nhàng, hiền hòa, khen thưởng, đến lối nặng nề, phẫn nộ và của trách, gọi là phương pháp trí tuệ điên. Đôi lúc là sản phẩm của sự vị kỷ của một đạo sư. Làm sao các bạn có thể khẳng định một đạo sư đang hành động ích kỷ hay không? Hãy quan sát đạo sư khi một đệ tử cãi lại là thô lỗ hay giả vờ điên. Đạo sư sẽ phản ứng thế nào? Ông ấy có thể làm nó không? Ông ấy có thể đối phó với tình huống đó không? Một đạo sư chân chính sẽ không bao giờ mất niềm tin vào bất kỳ đệ tử nào của ông hoặc bà ấy, bất kể chuyện gì xảy ra. Hãy luôn nhớ là hai phương pháp xảo diệu quan trọng nhất trong kho kỹ xảo của một đạo sư Kim Cương là chỉ dạy Kim Cương Thừa cho những người đã sẵn sàng cho việc đó và bảo mật hoàn toàn mọi khía cạnh của Kim Cương Thừa. Khám phá dòng truyền thừa của đạo sư Như tôi đã nói, đừng bao giờ loại trừ khả năng xuất hiện thình lình của một vị đạo sư hoàn hảo. Ngay lập tức đập vỡ lớp vỏ ảo tưởng của các bạn và phơi bày Phật tánh của các bạn mà không hề báo trước. Nhưng đây là ngoại lệ, không phải luật lệ. Tôi không thể nào nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc đánh giá và xác thực một đạo sư trước khi nhận ông hay bà ấy làm đạo sư của các bạn. Đối với những chúng sanh vọng tưởng như các bạn và tôi, một trong những công cụ hữu ích nhất của Kim Cương Thừa là dòng truyền thừa. Xin hãy chọn dòng truyền thừa một cách nghiêm túc. Gần đây, tôi để ý thấy rằng một số thế hệ lạt ma trẻ hơn bàn những giáo lý mà bản thân họ cũng chưa được thọ nhận. Những lạt ma trẻ này không hề chăm chỉ, chưa bao giờ học tập và cũng không nhận lãnh mọi trách nhiệm bảo tồn Phật Pháp. Tuy nhiên, họ quả quyết rằng họ không cần nhận giáo lý trong đời này vì họ đã nhận chúng trong một đời trước. Thật nhảm nhí vô cùng. Đừng bao giờ tin một lạt ma nói như thế. Hãy luôn khám phá dòng truyền thừa của một đạo sư trước khi các bạn nhận giáo lý của ông ấy. Hãy cho mình thời gian để quyết định các bạn muốn kết nối với những đạo sư trong dòng truyền thừa của ông ấy hay không. Các bạn sẽ phản ứng thế nào nếu trong thời gian 10 năm các bạn khám phá ra một trong những đạo sư của dòng truyền thừa các bạn là một kẻ ấu dâm hoặc một kẻ sát nhân hay một kẻ lừa gạt. Phải chăng các bạn có thể tiếp tục quán tưởng một đạo sư như vậy là một vị Phật? Không mấy ai trong chúng ta có thể nhìn thấy tất cả mọi người là một bổn tôn. Các bạn có thể thấy Donald Trump là một bổn tôn không? Nếu một đạo sư có một vị thầy của riêng mình, nếu ông ấy rõ ràng sùng kính thầy mình và nếu ông ấy rất quý trọng giáo lý của thầy mình, thì dòng truyền thừa của họ hầu như hoàn toàn an toàn. Nhất là nếu vị thầy của đạo sư đó vẫn còn sống. Vì thế, hãy cố chọn một đạo sư coi trọng và có lòng sùng kính tột đỉnh với thầy của ông ấy. Đây là một trong những cách mà dòng truyền thừa của đạo sư có thể giúp đệ tử. Nó là cách dòng truyền thừa phát huy tác dụng. Như các bạn đã biết, đạo sư chân thật là bản tánh của tâm bạn. Dù một cô gái nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương khi thoa son để làm mình đẹp hơn, nhưng vẻ đẹp thật sự của cô ấy nằm trên chính khuôn mặt mình. Tấm gương chỉ giúp cô ấy nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình bằng cách phản chiếu nó. Nghịch lý ở đây là hình phản chiếu là cô gái, nhưng đồng thời nó cũng không phải cô gái. Việc nhìn vào hình phản chiếu sẽ giúp cô ấy tô son môi, nếu không sẽ không có công nghiệp mỹ phẩm. Đạo sư bên ngoài là hình phản chiếu của chính tâm bạn. Một số tấm gương gây méo mó hình phản chiếu nên sẽ thật sự có ích nếu tấm gương mà các bạn thấy tâm mình phản chiếu, trong đó là loại tốt. Trong trường hợp này, dòng truyền thừa của đạo sư là tấm gương. Một đạo sư không kể với đệ tử về vị thầy của bà ấy sẽ không thể tin rằng bản thân bà ấy xinh đẹp. 
Tôi biết mình là ai khi nhìn vào gương và vì tôi có thể thấy hình phản chiếu khuôn mặt mình. Tôi cũng có thể thấy nét đẹp của riêng mình và tô son để khiến mình thậm chí đẹp hơn. Một vị đạo sư mãi im lặng về đạo sư của mình sẽ không gieo tin tưởng cho người khác. Sự im lặng của ông ấy sẽ để lại trong lòng người đệ tử một ấn tượng rằng ông ấy không tin vào nét đẹp của riêng mình và ông ấy thiếu tự tin. Tôi không gợi ý các đệ tử nên khoe khoang về đạo sư của họ hoặc công khai nói về họ, nhưng họ phải biết lai lịch đạo sư của mình, tức là biết về sư phụ của thầy họ. Tốt nhất các đệ tử phải nghe mọi thông tin này từ chính miệng đạo sư của mình. Các đệ tử thích nghe những câu chuyện về các đạo sư trong dòng truyền thừa, nhiều chuyện không chỉ truyền cảm hứng mà còn là nguồn an ủi và động viên. Dòng truyền thừa sẽ giúp ích bằng rất nhiều cách. Các đệ tử sẽ được truyền cảm hứng khi họ biết rằng những giáo lý mà họ nhận từ Đức Kamapa đã được trao cho ngài ấy bởi Đức Tai Situ, một người mà đến lượt ngài ấy đã nhận được những giáo lý đó từ ngài Jamgon Kontrun Londro Taiye. Và mỗi thành viên của toàn bộ dòng truyền thừa đạo sư đã nhận giáo lý theo cách tương tự. Tất cả đều bắt nguồn từ ngài Naropa, ngài Tilopa và ngài Vajradara. Các đệ tử đại thủ ấn đều thắp lên ngọn lửa đam mê đối với con đường họ đã chọn bằng cách đọc những câu chuyện về những người được dạy dỗ bởi những đạo sư đại thủ ấn vĩ đại. Họ đọc ngấu nghiến hết mọi truyền thuyết và tiểu sử của các đạo sư trong dòng truyền thừa của mình mà họ có thể tìm được. Việc hiểu biết về dòng truyền thừa của mình khiến nhiều đệ tử tràn đầy kinh ngạc và tôn kính. Họ được khích lệ khi biết rằng rất lâu trước khi họ gặp đạo sư của mình, các bậc đại đạo sư như Ngài Milarepa, Tilopa và Naropa đã dành rất nhiều nỗ lực để bảo đảm rằng mọi dòng truyền thừa Phật giáo hiện nay sẽ liên tục phát triển và thịnh vượng vì những thế hệ tương lai. Dòng truyền thừa chỉ ra rằng những thực hành mà chúng ta tu tập ngày nay không phải những nghi thức shaman giáo mà ngày xưa một hoặc hai người hành nghề trong một ngôi làng nhỏ sâu trong rừng. Và khi một trong những đạo sư trong dòng truyền thừa của chúng ta bị buộc tội cư xử sai trái hoặc vì một lý do nào đó không làm chúng ta bằng lòng, thì chúng ta có thể dựa vào những vị đạo sư còn lại của dòng truyền thừa để giúp đỡ và tìm nguồn cảm hứng. Một hoặc hai lời khuyên Tôi luôn dành rất nhiều sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với các mật điển của Ấn Độ giáo, nhất là các mật điển Shiva. Tại Varanasi một năm nọ, một người bạn đã cho biết có một vị tu sĩ Ấn Độ giáo quá vợ, người được tin là một bậc thầy mật thừa vĩ đại. Nó là một cơ hội mà tôi không thể bỏ lỡ. Tôi lập tức thu hết can đảm và hỏi vị tu sĩ liệu ông có thể dạy tôi mật điển Shiva không? Giờ đây tôi mới nhận ra lời thỉnh cầu của mình bất kính thế nào. Sự ham hiểu biết không phải là một lý do đủ tốt để cầu thỉnh một bài học tâm linh. Nhất là khi tôi không có ý định theo đuổi giáo lý Ấn Độ, nay đến cùng. song bất chấp động cơ kém hoàn hảo của tôi, vị tu sĩ đã làm tôi ngạc nhiên bằng cách nói đồng ý. Rồi tôi đã làm như tôi luôn làm và hỏi khi nào tôi nên quay lại để thọ giáo bài học đầu tiên. Trong ba năm đầu tiên, ông phải hầu hạ tôi. Đó là tất cả những gì ông ấy nói và không đợi tôi trả lời. Ông quay lưng bỏ đi. Ban đầu tôi buồn cười, rồi tôi cảm thấy buồn bã, và nỗi buồn đó kéo dài vài ngày. Tại sao mật điển của tôn giáo mình, mật điển Phật giáo, không còn được trân trọng như cách mật điển Ấn Độ giáo vẫn được giữ gìn? Dẫu không thể truyền đạt trọn vẹn con đường mật thừa thành lời, nhưng một ít khía cạnh chính của nó vẫn có thể giải thích được. Bằng cách phát triển sự tin tưởng về mặt lý trí vào con đường lạ thường này, người đệ tử mật thừa sẽ tập hợp khá nhiều thành tố cần thiết cho Phật quả. Nhưng chỉ hiểu biết lý trí thôi sẽ không đủ. Con đường mật thừa phải được trải nghiệm, và để trải nghiệm con đường, bạn phải rèn luyện. Đây là phần khó khăn. Một người leo núi có thể kể với bạn cảm giác đứng trên đỉnh núi Everest như thế nào. 
những người chinh phục trước đây đã phát hành một số lượng lớn biêu thiếp, phim ảnh và sách báo về cảm giác của họ thế nào khi đứng trên đỉnh núi đó. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác thật sự của nó là gì cho đến khi đích thân bạn đứng trên đỉnh núi Everest. Và để làm điều đó, bạn không những phải học cách leo núi mà còn phải đích thân leo lên đỉnh núi. Thêm một lần nữa, tôi phải tự nhắc nhở mình lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể trao cho các bạn. Những người đang cân nhắc bước vào con đường Kim Cương Thừa là hãy dành cho bản thân nhiều thời gian để phân tích đạo sư tương lai trước khi chọn ông ấy hay bà ấy là đạo sư của mình. Hãy phân tích đạo sư. Hãy thực hiện việc kiểm tra lai lịch thật chu đáo và xem thử phản ứng của ông ấy trong những tình huống khó xử. Cho dù điều đó có nghĩa là chủ tâm chọc giận hoặc cãi lại ông ấy lúc riêng tư hoặc công khai. Các bạn cũng phải tự hỏi mình nghiêm túc thế nào về việc học cách tư duy đổi mới. Các bạn nghiêm túc ra sao về việc học cách nghĩ khác biệt. Chỉ những người trong các bạn đã thật sự quyết tâm học cách thay đổi nếp suy nghĩ của mình mới nên cân nhắc việc đặt chân vào con đường mật thừa. Hiển nhiên, một khi bạn bè và người quen biết các bạn thực hành mật điển, có khả năng các bạn không những bị bêu xấu mà còn trở thành trò cười bất tận. Một số người bạn sẽ đánh giá các bạn khá khắt khe, kết tội các bạn đã mù quáng đi theo một đạo sư giỏm. Số khác sẽ đổ lỗi cá nhân các bạn vì đã gây ra mọi trò lừa đảo và dối trá tâm linh trên hành tinh này. Một sự hiểu biết rõ ràng về chi kiến Phật giáo sẽ trao cho các bạn không chỉ sự can đảm để chung sống với mọi lời nhận xét độc địa này, mà cả những phương pháp xảo diệu để vượt lên trên chúng mà không cần phải thủ thế khi bị phê phán hoặc làm ầm ĩ về quyền tự quyết của các bạn. Nếu có thể hãy giữ thực hành tâm linh của các bạn trong vòng bí mật được bảo vệ cẩn thận. Dĩ nhiên, việc giữ bí mật tuyệt đối chỉ có trong tưởng tượng. Nhưng đối với phần đông chúng ta thì việc giữ bí mật đã muộn rồi. Một sự hiểu biết thấu suốt về chi kiến sẽ cung cấp cho các bạn một nơi trú ẩn an toàn dễ tiếp cận. Giống như những mũi tên không thể xuyên qua tường thành dày bằng đá của một pháo đài bất khả xâm phạm. Bất kể chúng được bắn từ hướng nào Cũng thế, chi kiến sẽ giữ các bạn an toàn Một khi các bạn đã thiết lập một niềm tin không lay chuyển vào chi kiến Thì các bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm những lợi ích của sự chứng ngộ đó Nói cách khác, một khi các bạn được thuyết phục rằng Mọi ô nhiễm ngoan cố dường như không bao giờ chấm dứt có thể bị loại bỏ Và tin rằng chân tánh của các bạn là Phật và mọi giá trị nhị nguyên của cõi luân hồi chẳng khác gì một ảo ảnh hoặc một cuốn phim thì các bạn sẽ không còn kén chọn pháp môn thực hành miễn pháp môn đó giúp sự chứng ngộ của các bạn trở nên hoàn thiện và đưa các bạn đến gần chi kiến đó hơn thì các bạn sẽ thực hành bất cứ điều gì cần thiết nếu biết có một khối vàng rất lớn nằm giữa một đầm lầy đen xì dơ bẩn các bạn sẽ không ngần ngại lội trong bùn lúc nhúc đỉa để tìm nó. Các bạn sẽ không bận tâm về việc mình mẩy, lấm bẩn và đổ mồ hôi ra sao hoặc ngủ nghỉ ít như thế nào. Từ lúc hoàng hôn cho đến tận bình minh, các bạn sẽ hân hoan làm việc để đạt được ước mơ. Tương tự như vậy, sau khi đã tìm ra vị đạo sư hoàn hảo của mình, người mà giờ đây các bạn xem là Phật, bất kể ông ấy yêu cầu các bạn làm gì, các bạn sẽ làm với niềm hân hoan. Những từ như phục tùng các bạn phải tuân theo dù thích hay không, chi kiến thanh tịnh, tự lửa dối và sùng kính tin mù quáng sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Phần lớn những người mới vào Kim Cương Thừa cảm thấy bối rối về những gì mà đạo sư Kim Cương của họ có thể yêu cầu họ làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể làm được? Hoàn toàn bình thường khi cảm thấy như thế. Nhưng không cần phải lo lắng, không một bản văn mật thừa nào nói rằng các bạn không thể trình bày với đạo sư của mình về lý do vì sao các bạn cảm thấy không thể làm được như ông ấy đòi hỏi. Nếu đạo sư của các bạn cố ép các bạn làm một việc trái với ý muốn của các bạn và bởi vì làm như vậy có nguy cơ sẽ thiêu hủy hạt giống sùng kính của các bạn thì ông ấy không đủ tiêu chuẩn là một đạo sư kim cương. Một đạo sư kim cương thừa tốt sẽ thử thách mọi quan niệm sai lầm và thói quen của các bạn 
nhưng không bao giờ thúc ép các bạn quá đáng, đến mức ông ấy biến lòng sùng kính của các bạn thành cho bụi. Nếu điều đó xảy ra, có nghĩa rằng không có kết nối duyên nghiệp giữa hai bên. Một đạo sư kim cương thừa đủ phẩm chất sẽ không bao giờ trông đợi một đệ tử nào nhận thức mọi thứ thanh tịnh 100% từ đầu. Nếu điều đó có thể, thì các đệ tử đã không cần một đạo sư tâm linh. Vì vậy, nếu các bạn thấy thầy mình làm điều phi pháp, không thích hợp hoặc chướng tai gai mắt, hoặc nếu các bạn chứng kiến ông ấy cư xử sai trái dưới bất kỳ hình thức nào, các bạn phải hỏi ông ấy điều đó. Nếu nói các bạn không nên hỏi thì không phải kim cương thừa. Thực tế, tôi đặc biệt khuyến khích các bạn giải bày với thầy mình bất cứ điều gì làm bạn lo lắng. Nếu các bạn có thể, hãy cố gắng đến gặp ông ấy với mong muốn giải quyết vấn đề của mình. Con muốn giải tỏa hiểu lầm này vì con mong nhìn thầy là một vị Phật. Con nên làm gì, thưa thầy? Bằng cách hỏi thẳng đạo sư của các bạn về bất cứ vấn đề gì làm bạn buồn bực, được thúc đẩy bởi mong muốn nhìn nhận ông ấy một cách thanh tịnh và đạt được sự tiến bộ trên con đường đạo, thì các bạn sẽ có khả năng duy trì lòng tôn kính và sùng mộ đối với ông ấy hoặc bà ấy. Điều gì xảy ra nếu đạo sư của các bạn từ chối gặp mặt riêng hoặc nếu các bạn không tìm được cách có thể qua mặt đoàn tùy tùng? Làm sao một đệ tử có thể làm sáng tỏ những hiểu lầm nếu họ không thể nói chuyện riêng với đạo sư của mình? Câu hỏi rất quan trọng này chỉ ra một thiếu sót lớn trong cách giảng dạy Kim Cương Thừa ngày nay. Trên thực tế, điều này được chất vấn quá thường xuyên là bằng chứng cho thấy mối quan hệ đạo sư, đệ tử Kim Cương Thừa chân chính hiếm khi bị giả mạo. Trong lịch sử, những vị đạo sư mật thừa chỉ thu nhận một ít đệ tử. Những vị đạo sư này không phải người giàu có. Họ không trông nom các tu viện hoặc quản lý các quỹ tài trợ. Thực tế, họ chỉ nghỉ giải lao giữa các thời tu để đại tiện và tiểu tiện. Vào thời đó, không bao giờ có chuyện. Các đệ tử không thể nói chuyện được với thầy họ vì ông ấy đang bận điện thoại với hai giáo sư đại học và năm dịch giả hoặc đang xem phim. Thời nay thì hoàn toàn ngược lại, một số đạo sư mật thừa có đến hàng chục ngàn đệ tử. Có thật những đạo sư này sẽ duy trì được mối quan hệ đạo sư đệ tử mật thừa với từng đệ tử của họ không? Hơn nữa, nó phụ thuộc vào động cơ và trọng tâm của họ. Một số đạo sư chỉ muốn ban phước càng nhiều càng tốt và tạo cơ hội để mọi chúng sinh hữu tình kết duyên với con đường mật thừa. Nhưng chúng ta không phân tích loại đạo sư mật thừa đó trong cuốn sách này. Chúng ta đang xem xét loại đạo sư mà chúng ta phải trông cậy để phá vỡ chiếc vỏ bọc luân hồi của chúng ta và làm việc trực tiếp với bản tánh của tâm chúng ta. Nói cách khác, chúng ta đang xem xét loại đạo sư dẫn dắt và huấn luyện chúng ta từng bước một trên đạo lộ của mình. Thời kỳ vàng son của Ngài Tilopa và Naropa đã hoàn toàn qua rồi. Điều này có nghĩa gần như chắc chắn không thể có khả năng các bạn là người đệ tử mật thừa duy nhất của đạo sư kim cương của các bạn. Đạo sư mật thừa của các bạn có thể có hàng trăm nếu không muốn nói hàng ngàn đệ tử khác nữa. Mỗi người đều có kiểu cách, tính tình, chứng rối loạn thần kinh chức năng và sự lập dị của riêng mình. Là con người, tất cả chúng ta đều có khả năng cao sống trong sự bất ổn, bấp bênh. Chúng ta không có lựa chọn. Đa số đệ tử mong mỏi có vị đạo sư hoàn toàn phù hợp, riêng của mình, nhưng phải ganh đua với những đệ tử khác để được đạo sư chú ý. Đã như vậy, các bạn lại không ngừng khuyến khích bạn bè mình theo chân đạo sư của các bạn. Đó là lý do không ai trong các bạn sẽ có vị đạo sư bí mật của riêng mình. Việc các bạn giao tiếp với đạo sư mật thừa của mình bên cạnh một tăng đoàn hàng ngàn người nghe có vẻ quá sức. Nhưng nó cũng cho các bạn những cơ hội rất tuyệt vời để thực hành mật điển. Những đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc về một đại gia đình những hành giả tâm linh vô cùng rộng lớn. Mối liên hệ giữa những hành giả mật thừa thậm chí còn mật thiết hơn. Từ quan điểm mật thừa vì bản tánh kim cương, Phật tánh kết nối với toàn thể chúng sanh hữu tình. Nên chúng ta được cho là hãy xem mỗi chúng sinh hữu tình trên hành tinh này là người thân của chúng ta, dù không gần gũi. 
Tất cả những ồn ào gần đây về các đạo sư Kim Cương có vẻ đã làm lu mờ hoàn toàn ý nghĩa của mối thân thích Kim Cương. Tất cả những ai nhận cùng một quán đành trong cùng một mạn đà la từ cùng một vị đạo sư đều là anh chị em ruột Kim Cương và nên được xem như người cùng huyết thống. Mối quan hệ gần gũi nhất và thân thiết nhất của chúng ta là với những người mà chúng ta cùng họ nhận những quán đành mật thừa cao cấp nhất, chẳng hạn những hướng dẫn trực chỉ. Mặc dù những hành giả mật thừa được cho là phải có chi kiến thanh tịnh về mọi chúng sanh hữu tình, nhưng phần đông chúng ta đều rất khó khăn để có chi kiến thanh tịnh về đạo sư của mình, huống hồ là đối với huynh đệ Kim Cương. Dù những bất đồng ý kiến những thành viên của tăng đoàn và tất cả những cãi cọ vặt mang tính bất hợp tác diễn ra được xem là vi phạm mật giới. Nhưng đừng bao giờ quên rằng việc phục hồi mật giới cũng dễ như việc vi phạm nó. Khi học vẽ, các bạn không chỉ được hướng dẫn cách dùng bút chì mà còn cả tẩy nữa. Việc phục hồi mật giới bị vi phạm có thể thú vị không kém việc học cách dùng tẩy cách pha màu và cách trau chuốt hình dáng.